Hello friends, welcome, welcome to my channel. I am vlog Sunday morning start pandra. Iniki full busy worker ke my nik madhyana varako. Yena neet veli le poite lunch kala veli le poite adi kapro neet end valleyon sahiye le alla apre apre pota chhe. So ini ke vande adalla ini ke mudi kino patigna dishwasher le patra fulla unload panano. Inda tuni ila vande neet na mare peyo abdin solite ulleye potrna hi dala yadte madichu vekino. Ana na inda work kala ipa first start panna pora dala first ब्रेकफास्ट लेने दा आरामी कर पोरे इना नेत वंदे लंच के वंदे नांग बिली ले पोइर दो शेफ दामुस ऐरोड़ रेस्टोरेंट जा सिंगापुर ले रखे रोमनाला पोनो पोनो नैने चिते इन दो सो नेत वंदे आफ्टरनून लंच का आंगा पोइर दो आ दो डेक्लिपिंग्स वंदे इन द वीडियो डे इन ला अटैच पनेर के सो मरकामे एंड चिकन वंदे नेत वेल्ले पो मोदे वांगी टे वंदे मैरिनेट पनी बच्चा चल, सो इपो येन्ने नल्ला उती टे अद कांच पर अगर होल गरम मसाला येन्ने नल्ला ऐड पन अनुमो अद ऐड पन इकला, सो इधु वंदे ओर सिंपल आने चिकन करी ना माइकली डोसा चपाती ला पुलाव राइस इधु कला वंदे बिरियानी इधु कला तोट्टक्रामारी ओ now, we will roast the whole garam masala We will put the garam masala in the garam masala We will put the garam masala in the garam masala We will put the garam masala in the garam masala Next, I will put the garam masala in the garam masala I will put the garam masala in the garam masala I will put the garam masala in the garam masala Lemon juice, chili powder, melagatool इधरलाम पोटा ऑलरेडी नेत नाईटे मैरिनेट पनी बच्चे टाइम फ्रिज ला, सो इप्पो वंगाय वादंग ने पर गे इधर वंदे करो प्लेयर पनेर क्या? इधर वंदे कुंचो उर रुम्बा केटियर का दें द ग्रेवी वंदे कुंचो तन्निया दार को, सो नम्बर तोटे करते को वंदे नल्ला आर को वंदे करो प्लेय नल्ला पोटे पोरंच पर गे अधक उपूम पोटे नाला वादे किर क्या अपरो वो रिंड पच्चम लगा मुर्सा पोटर क्या अंदर फ्लेवर कागा अपरे इंचु पूंड पेस्ट इल्ला वादंग ना पेरगे अपरो पोड़िया नरकी बिचर क्या तक्काली वो रिंड चिन्ना तक्काली कटपनी लाड पनेर क्या सो इधे कुछ नया र मूडी अच्छा अंदर तक्काली इला नाला वादंग किरो नेक्स्ट पातिंग ना इंद मैरिनेट पनी हुई चा चिकन ये वंदे इधर ला पोटे नल्ला वादे कीट्टे नल्ला उरी टू मिनट्स नल्ला वादे करना हो जाए वादे कन पर अगर कुंजो मसाला पाउडर ला ऐड पनी लांग को मेलगा तुल उर रेंड स्पून कश्मीरी चिली ना ऐड पन रहा नाला कलर कुंजो नाला डार्क का आर कौन जा कर ग्रेवी बंदे अ कप्रा मल्ली तूल उर एंड स्पून ना उर मून स्पून ऐड पन ला मल्ली तूल अ कप्रा गरम मसाला पाउडर उर स्पून अ कप्रा मेलगे जीरा को ना वीट ले आ रच्चे देते मेलगे जीरा का आधे बंदे उर उर स्पून ऐड पन रख क्या अपर कुंचो चिकन मसाला ने उनके किटे वीट ले दाल चिकन मसाला इरुंदचना साक्तियो आचियो आदो वंदे कुंचो ऐड पनी क्ला सो इपे इधर लाते ऐड पनी नल्ला ओर दरवे वादे की उठनो अल कपर तेवियन अलग तन्नी सेट अल कपर कुंचो तेवियन अलग मर्बड़ी उप्पो ये वलो सेकरमो आदे सेट तेटे मूडी बच्ची कोडी कब अवलेदान चिकन ये वाले नया वेगन मो अंदाज़ लग के मूड़ी अच्छी वेग बच्चे अल कप्रा कुंजो ओपन पनी बच्चे वो कुंजन नया कोडी का बिट्टा हो ना नम्बरी को अंदर सुपरा वो रे क्विक का वो रे ग्रेवी कर चलो बापातिंग ना चिकन अल्ला वेंदर चे बट ग्रेवी कुंजो तनी आ रखे सोना इधर तो ओपन आ बच्चे � और थ्री टू फाइव मिनट्स नाला कोड़ी के बड़ा पुरे सो कोई चोर नहीं पतिक ना इसको कंसिस्टेंसी करेक्ट आ रखा 
இது வந்து காலையில் நாங்கள் சப்பாத்தி போட்டு சாப்பிட போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிஞ்சோடனே நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீடெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஏன்னா நேற்று எதுவுமே பண்ணல வீட்டில் க்ளீனிங் ஒர்க் எதுவுமே செய்யலை அதனால் எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருந்தது அந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்மளுக்கு வேறு எந்த வேலையும் ஓடவே ஓடாது ஸோ வீடு இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை க்ளீன் பண்ணுறேன் நேற்று வந்து நாங்கள் அந்த ஷெஃப் தாமு சாரோட ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சிங்கப்பூரில் ஜூராங் வெஸ்டில் இருக்குது ஜூராங் பாயிண்ட்னு ஒரு மாலில் அங்கே தான் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய மால் அது சுற்றி பார்க்குறதுக்கே நிறைய டைம் எடுக்கும் அதனால தான் லஞ்சுக்கு போயிட்டு நைட்டு தான் வந்தோம் நாங்கள் அவ்வளோ நேரம் அங்கே சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்தோம் ஸோ அதனால் எந்த வேலையும் நேற்று முடிக்கல இப்போ லஞ்சுக்கு வந்து நான் கோகனட் மில்க் புலாவும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வெஜ் கிரேவி தொட்டுக்கிற மாதிரி அதுவும் செய்யலான் இருக்கோம் ஏன்னா நேற்று வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டாச்சு காலையிலே வந்து சிக்கன் சிக்கன் கிரேவி நான் லஞ்சுக்கும் சேர்த்து தான் செஞ்சேன் லஞ்சுக்கும் அந்த கோகனட் மில்க் புலாவோட சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு கிரேவியும் செய்யலான் இருக்கேன் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுமே ஸோ இப்போ ஹால் வந்து நான் கிளீன் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லா ஃபுல்லா கிளீன் ஆயிடுச்சு ரூம்லாவும் ஆல்ரெடி நான் பெருக்கிட்டேன் பெருக்கி எல்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் டைனிங் ரூமுக்கு போறேன் டைனிங் ரூம் வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் மெஸ்ஸப்ப ஆல இந்த டேபிள் மட்டும்தான் திங்ஸ் நிறையா எல்லா திங்ஸும் மிக்ஸ்ட் ஆகியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த இடத்துல இப்போ வச்சுட்டு இது கிளீன் பண்ணிட்டா இதுவும் ரெடி ஆகிடும் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்கெட் வந்து ரொம்ப கண்ணாப்பினான்னு இருந்தது அதெல்லாம் வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த டைனிங் டேபிள் வந்து கிளாஸ் டாப் டைனிங் டேபிள் அதனால் இந்த கிளாஸ் கிளீனர் போட்டு நான் தொடப்பேன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஷைனிங்காக அப்போ தான் இல்லை வெறும் தண்ணி போட்டு அந்த மாதிரி தொடச்சோன்னா அந்த தொடச்ச இது வந்து தெரியும் ஸோ நான் எப்பயுமே ஒரு டஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கிளாஸ் கிளீனர் போட்டு தொடச்சிருவேன் ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அன்லோட் பண்ணிட்டேன் டிஷ் வாஷரும் அன்லோட் பண்ணியாச்சு அந்த வேலையும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னோடய குல் கவர்லாம் துவைக்க போட்டிருந்தேன் வந்து அதை இப்போ காய வைக்கணும் ஏன்னா இங்கே யூட்டிலிட்டி ரூமில் காய வைக்க முடியாது வெளியில் அந்த ஸ்டிக்கில் போட்டால் இது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸ்டிக்கில் போடவே முடியாது போட்டாலும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது குச்சி உடஞ்சி கீழே விழுந்துடும் ஸோ நான் வெளியில் காரிடாரில் தான் இப்போ காய போட போகிறேன் ஸோ காரிடார்லேயும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஒரு நிறைய கிளிப்ஸ் போட்டு அதை கொஞ்சம் சேஃபாக காய வைக்கணும் ஏன்னா கீழே கண்டிப்பாக விழுந்துடும் அது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ லஞ்சுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் லஞ்சுக்கு வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணேன்னா பன்னீர் ஒரு ஸ்பைஸியான பன்னீர் கிரேவி ஒன்று பண்ண போகிறேன் டிக்கா அதுக்கு பன்னீரை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி வெங்காயம் இந்த கிரேவிக்கு அரைக்க வேண்டியது தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து வதக்கிட்டு இப்போ அரைக்க போகிறேன் அதனால் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பன்னீருக்கு வந்து இந்த சில்லி இது வந்து ஆக்சுவலி காஷ்மீரி சில்லி மாதிரி கலர் தான் கொடுக்கும் காரமாக சுத்தமாக காரமாக இருக்காது ஸோ அது கொஞ்சம் கட் பண்ணி போடுவேன் கோகனட் மில்க் புலாவுக்கு பிரியாணி ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புதினா கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வேணும்னா பன்னீருக்கு கேப்சிகம் தான் போடுவாங்க என்கிட்ட இல்லை கொடமிளகாய் இல்லை அதனால தான் நான் இந்த இந்த சில்லி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்னீர் கிரேவிக்கு ஒரு ட்ரை மசாலா ஒன்று அரைக்கணும் அதனால் நான் மிக்சியை வந்து இப்போது தொடச்சி வச்சுட்டேன் இந்த ட்ரை மசாலா என்னென்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக அப்புறம் தே உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு சில்லி ட்ரை சில்லி ஆட் பண்ணோம் இதுக்கு காஷ்மீரி சில்லி தான் போ போடணும் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் வந்து நார்மலான காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது ரெண்டும் நல்லா வதக்கிட்ட பிறகு கடைசி டைம் கடைசி இறக்க போகிற டைமில் வந்து ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி அது நல்லா புரிஞ்ச பிறகு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அரைச்சி வச்சுக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து குறக்குறப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த கிரேவியில் அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு வதக்கி ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதையும் வந்து பேஸ்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் ஸோ இதையும் வதக் வதக்கணும் நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரை பண்ண அந்த ட்ரை மசாலா குறக்குறப்பாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த வதக்கின வெங்காயம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரைக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் மறுபடியும் இன்னொரு வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து க்யூபாக கட் பண்ணுறேன் க்யூபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட கொடை மிளகாய் இருந்தால் அதையும் வந்து க்யூபாக கட் பண்ணலாம் அது இல்லை அதனால் நான் வந்து அந்த சில்லி அந்த ரெட்டு காஷ்மீரி சில்லி இருக்குல்ல அதையும் வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போது ஸோ அதை வந்து ஒரு ஆங்கிளாக கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் நான் ஸ்பைஸியாக தான் பண்ண போகிறேன் காஷ்மீரி சில்லி காரமாக வேணா பச்சை மிளகாய் குறைக்கலாம் இல்லைனா வந்து சில்லி பவுடர் போட போகிறோம் அதையும் குறைச்சிக்கலாம் ஆனால் பன்னீர் போடுறோன்றதுனால நான் கோகோனட் மில்க் புலாவோட சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அந்த அதுவும் கொஞ்சம் பிளண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும் அதோட சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ வந்து நான் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு வதக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரேவியில் வந்து நம்ம கிட்ட பச்சை பட்டாணி இருந்தாலும் அதுவும் சேர்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சில்லி போடுறேன் இப்போ நம்ம நம்ம கிட்ட கேப்சிகம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப நேரம் வதங்க விடக்கூடாது அது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் போதே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி அதை வதக்குறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வதக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னா அது கருப்பாயிடும் அந்த கலர் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகாத அளவுக்கு வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி ஆர வச்சு வச்சுருக்கத வந்து மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு நான் இதில் வந்து ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல கொஞ்சம் திக்கான கிரேவி மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ பன்னீர் வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வச்சுருக்கிற பன்னீரை வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து மறுபடியும் இந்த ட்ரை பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த தனியாக மிளகாய் ஜீரகம் இதை வந்து அதோடு சேர்த்துட்டேன் இது சேர்க்கும் போதே நல்ல வாசனை நல்ல அந்த ஃப்ளேவர் சூப்பராக கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டேன் இந்த மிளகா தனியா பவுடர் ஆட் பண்ணும் போது நல்ல ஒரு சூப்பர் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த கிரேவிக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை ஒரு மூடி வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் ஏன்னா பன்னீரில் அந்த உப்பு காரம் ஃப்ளேவர் எல்லாம் அப்போ தான் இறங்கும் மூடி வச்சாதான் அதில் இறங்கி நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக எல்லாம் வதங்கின பிறகு லாஸ்ட்டாக இந்த நேத்தி லீஃப் அதை கொஞ்சம் கசக்கி அதில் போடணும் 
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஒரு திக்கான ஒரு ஸ்பைஸியான பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா பார்க்கறதுக்கே பிரைட்டான கலரில் ஸ்பைசியாக ஃப்ளேவரும் செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த தனியா மிளகாலாம் அரைச்சி போட்டது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் இருந்தது சூப்பராக இருந்துச்சு நிஜமாகவே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இது நெக்ஸ்ட் இதே பேன்லே தான் நான் வந்து இப்போ கோகோனட் மில்க் புலாவ் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணி நம்ம சிக்கன் கிரேவி இல்லை இந்த மாதிரி பன்னீர் கிரேவி எதுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஒரு மைல்டான ஒரு ரைஸ் ரொம்ப ஹெவியா இருக்காது ஸோ அதுக்கு வந்து ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாம் இப்போ எண்ணெயில போட்டிருக்கேன் பட்ட பிரிஞ்சு இலை ரெண்டு கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு கல்பாசி அந்த இது கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அது கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே புலாவுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அதையும் இப்போ சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்ருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நல்லா அரைக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச பேஸ்டியும் சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ இந்த பச்சை வாடை நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா இப்போ இது என்னென்னா கோகோனட் க்ரீம் அதாவது இந்த மில்க் க்ரீம் இருக்குல்ல அது மாதிரி இது வந்து கோகோனட் க்ரீம் இது இங்கே சிங்கப்பூர் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லா இடத்துலையும் காமனாக கிடைக்கிற ஒரு ஐட்டம் தான் அது வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரைஸ் ஒன்றரை கப்னா ஹாஃப் கப் இந்த கோகோனட் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ அதில் கட் பண்ணி வச்ச புதினா இலையும் போட்டு ஒரு ஒரு டைம் நல்லா வதக்கிட்டேன் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்குறேன் இப்போ இது வந்து அந்த கப்பால் ஒன்றரை கப் அரிசி இது இப்போது கோகோனட் க்ரீம் வந்து அரை கப்போ அப்புறம் தண்ணி வந்து ஒன்றரை கப் சேர்க்க சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த பேனில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் தேவைப்படும் ஒரு அரை கப் வாட்டர் தேவைப்படும் குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம கோகோனட் மில்கியும் சேர்த்து ஒன்றரை கப்பு ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் தனியாக இந்த மாதிரி பேனில் பண்ணால் கோகோனட் மில்க் அரை கப்பு தண்ணி ஒன்றரை கப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு அரிசிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துட்டேன் இது சேர்த்து இப்போ இதை மூடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சோம்னா இது நல்லா அரிசி நல்லா வெந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் நான் ஊற வச்ச அரிசி அதனால் வந்து நல்லா வெந்துடும் ஸோ அந்த டென் மினிட்ஸ்குள்ளே நான் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையும் இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சைட் பை சைட் க்ளீன் பண்ணிவிட்டா அந்த ஒரு வேலையும் முடிஞ்சிடும் நான் அந்த ஸ்டீம் எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக மேலே வந்து அந்த இடிக்கிற கல்லை வந்து வெயிட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து அந்த ஸ்டீம் ரொம்ப வெளியில் போகாது நம்மளுக்கு ஈஸியாக வேகுன்றதுனால ஸோ கவுண்டர் டாப்பும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் பாத்திர கழுவ வேண்டியது இருக்கு அதை மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து பேஸ்கெட்டில் டிஷ் வாஷரில் போடணுங்கிறதுக்காக அதை தனியாக பேஸ்கெட்டில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருவேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே ஓப்பன் பண்ண வேணாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா ரைஸ் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப் சிங்க்கு எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் அந்த ரைஸ் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளேயும் அந்த டைம்குள்ளே காலை பண்ண சிக்கன் கறி மட்டும் ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்குது அது இப்போது லஞ்சுக்கும் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ ரைஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா சூப்பராக நல்ல உதிரியாக அதே டைம் வந்து ரைஸ் நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது இதை வந்து ஸ்பைஸியாக பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் கிரேவி 
அதுக்கப்புறம் காலையில் பண்ண சிக்கன் கிரேவி வச்சு லன்ச்சு முடிச்சிருவோம் அவ்வளோதான் ரைஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு இது வந்து இந்த கோகோனட் புலாவ் ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த புதினா ப்ளஸ் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகி இந்த கோகோனட் மில்கோட சேர்ந்து சூப்பர் ஃப்ளேவராக நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து நேற்று நாங்கள் போன அந்த ஷெஃப் தாமு சாரோட ரெஸ்டாரண்ட் இது அந்த வீடியோவோட கிளிப் கிளிப்பிங்ஸ் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பேர் வந்து பெவிலியன் பனானா லீஃப் ஜூராங் வெஸ்டில் ஜூராங் பாயிண்ட் மாலில் இருக்குது தேர்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது ஆக்சுவலி ஃப்ரண்ட்லேயே என்ட்ரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா தாமு சார் வந்து அவரோட இப்போ கட் அவுட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க சூப்பராக நம்மளை இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட இன்டீரியர் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு சூப்பராக அந்த என்விரான்மெண்ட் அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து சரியாக இருந்துச்சு டெக்கரேஷன்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு பிளேட்லாம் பாருங்கள் வாழை இல்லை மாதிரியே அழகாக சூப்பராக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேக் வாழை மரம் இது வந்து ரியல் கிடையாது ஃபேக்கான ஒரு செடி ஆனால் அது வந்து ஒரு செம்ம லுக் கொடுக்குது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நிறையா வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் சிங்கப்பூர் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே நிறையா வராங்க அங்கே வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்லாம் செம்மையாக இருக்கு சர்வீஸும் வந்து சூப்பர் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லா கவனித்தாங்க பார்த்து பார்த்து என்ன வேணும் எது வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு தேவைப்படுதா இல்லை என் பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப ஏர்கான் ரொம்ப கோலாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து கேட்டு ஃபேன்லாம் ஆஃப் பண்ணி நல்லா சூப்பராக கவனித்தாங்க எல்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சைடில் வந்து இந்த ஊஞ்சல் மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பசங்களாம் அதில் உட்காந்து சாப்பிடணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஊஞ்சல் செட்டிங் வந்து சூப்பராக இருந்தது ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டெல்லாம் வந்துருச்சு நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணேன்னா பெப்பர் சிக்கன் ஒரு தொக்கு மாதிரி அது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் வந்து பசங்களுக்காக தந்தூரி சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் கூடவே சட்னியோடு சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இது வந்து சிக்கன் கடாய் ரைஸ் அதாவது ஒரு கடாயில் ஒரு தொக்கு பண்ணிவிட்டு அதிலே வந்து ரைஸ் போட்டு பெரட்டின அந்த அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தது ஆனால் சூப்பராக இருந்தது இந்த ரைஸு பட் கொஞ்சம் நிறைய சிக்கன் பீசஸ் இருந்தது இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இது மட்டன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி மட்டும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஒரு அத்தன்டிக் மட்டன் பிரியாணி டேஸ்ட் அதில் இல்லாத மாதிரி இருந்தது ரொம்ப பிளெயினாக ரொம்ப கீ டேஸ்ட்டு ரொம்ப நிறையா இருந்தது இந்த மாதிரி இருந்தது மேபி அவங்க ஃபியூஷனாக லோக்கல் பீப்புள்ஸும் சாப்பிட்ணுங்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணியிருந்தாங்களா என்னன்னு தெரியல அது மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்துச்சு மற்றபடி எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஃபுட்டு டேஸ்ட்டு Thank you for watching.